الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بهمان بطا رتشدا كلاي ستي وشواسي كلاي وشواسي نيكلاي الله سبحانه وتعالى يودا كالبنغلوم نيروثنغلوم نام ورور تروم ولدي شردها يودا نمد جيبتا تل پاگرتنم بودھا پوروم ادنے اوغنچ نلواد دت منوٹ وغردو பெணன்ய போகுன்னா பத்தங்கள் திரிச்சரியுன்ன நிமிஷம் தன்னே அதில்லன்னு பிந்திரியனம் அப்பத்தங்கள் பினையும் போல் மனசினுண்டாகுன்ன ஆக்சேபம் அலங்கில் அவிரு சகாரம் பலதவன அவர்திக்கப் படுகையில்லா என்ன நம்மல் ஒருக்கணம் செரியாய முத்தக்கிகளில் உல்படுவான் சர்வசக்தனாய நாதன் நம்மை எல்லா வெரையும் அனுக்கிரிக்கு மாராவட்டே நம்மலி ஜீவிச்சு உண்டிரிக்குன்ன காலம் என்ன வரையுந்து பல நிலக்கும் மனிஷ்ய சம்மோகத்தே நஷிப்பிக்குவான் உதகுன்ன சக்திகளுடையும் சம்ரம்பங்களுடையும் பிடியில் அகப்பட்டா ஒரு காலமாடு அதின்டை அனர்த்தங்கள் நமுக்கு பல வழிக்கு காணன் பட்டு அங்கனே மனிஷ சம்மோகத்தின்ட நிலனில்புதென்னே அபகடப் படுத்துன்ன இசிலாமிக திருஷ்டியாக வலரை விலிய குழப்பங்கள் வெக்தி தலத்திலும் சம்மோக தலத்திலும் உண்டாக்குன்ன வருக்கடகமானு லहரி பதார்த்தங்கள் என்னு வரையுன்னது இதின்டே பரத்தியாகாதங்கள சம்மந்திச்சு இசிலாம் இவைய எங்கன நோக்கிக் காணுன்னு என்ன தின குருச்சு குர்ஆனும் சுன்னத்தும் படிச்சா அலுகல சம்மந்திச் சடத்தோலம் ஒரு கிருத்தியதை உள்ள நலவாட் உண்டாவும் என்னான் நான் விஜாரிக்கன்ன ரசுலுல்லாகி சலலலாக வலைகி வசல்லமா நர்க்க நேர பேரு வரண்ணு நிஷித்தம் என்ன வரண்ண மனுஷெண்ட புத்திக்கு மரையிடுன்ன சுபோதத்தே நஷிப்பிச்சுகளை என்ன லகரி உண்டாக்குன்ன முழு முழுவன் சாதனங்களும் நிஷித்தங்களானு என்ன நமலல்லா வரும் மன்சிலாக்குகையும் அங்கிகிருக்கியும் சிதுட்டும்டு நான் இப்போ நிங்கள் ரஷத்தையில் பிடுத்தான் அவருட ஜீவிதத்தின்ட சொகார்யதகளில் அவர் லகரி உபியோகிக்குன்ன வராயி தீருகையோ லகரி வத்துக்கல் உபியோகிக்குன்னதிலுள்ள ஒரு கவுரவம் கொரச்சு காணுகையோ செய்யுன்னு என்ன பரச்னம் அல்லா அங்கன ஒரு பரச்னும் நம்மடையில் உண்டு நம்மடை என்ன வரண்ணால் விஷ்வாசி புர்ணமாயிம் அதில்லா என்னு வரையன் நமுக்க கழியில்லா பக்சே ஈ சம்சாரத்தில் நான் உத்தேசிச்சது நம்முடம் வலருந்ன தல முறைய பல தரத்திலுள்ள மயக்கு மருந்துகளுடையும் வாககரும் அதின்டே குணபோக்தாக்களும் ஆக்கி மாட்டான் வலரு வவச்தாவிதமாய சரமங்கள் நம்முடன் 
എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പദ്ധതി എന്തൊക്കെ ഇനങ്ങളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇത്യാദി ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിനെതിരിലുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണത്തിൽ ആവശ്യമാണെങ്കിലും അത് വിപരീത ഫലം ചെയ്യും എന്ന് കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓരോ ടൗണിലും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ തിരൂരിൽ എവിടെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോവണ്ട എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഉണർത്താൻ ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതിന് വേറൊരു മറുവശമുണ്ട് ഇതെവിടെ കിട്ടുക എന്ന് തെരഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരവസരമായി അത് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശമായി അത് മാറും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അത്ര വലിയ അതിന്റെ ആഴമേറിയ ഒരു അവതരണത്തിലേക്കല്ല പല വിഷയങ്ങളും ഉണർത്തപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉണർത്തലുകൾക്ക് പ്രയോജനമുണ്ട് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജാഗ്രത പാലിച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാവുന്ന ചില അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ കുറഞ്ഞ സംസാരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പല നിലക്കും ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നീങ്ങുന്ന സമൂഹം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം അവർക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ആദർശമുണ്ട് അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളും മര്യാദകളും പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ട് അത്ര പെട്ടെന്ന് അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും തോൽപ്പിച്ചു കളയാൻ കഴിയാത്ത ചില അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ എല്ലാ ശൈഥില്യത്തിന് ശേഷവും മുസ്ലിം സമൂഹം കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കെട്ടുറപ്പുള്ള സമൂഹത്തിലെ സമൂഹത്തെ പെട്ടെന്ന് തകർക്കുക സാധ്യമല്ല അവരെ തകർക്കാനുള്ള വഴി സാംസ്കാരികമായി തന്നെ അവരെ തകർക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം മാർഗങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ സ്കീമുകളിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടം അത്തരം ചില അജണ്ടകൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്കീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാംസ്കാരികമായി തന്നെ ഈ സമൂഹത്തെ ഇക്ബാല് ഫറോവയെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ യും കത്തിലെ ബച്ചോം സി ബദ്നാം നഹോത്ത ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ കൊന്നിട്ട് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സങ്കടം തന്നെ ഫറോവ ഒരു സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ലല്ലോ എന്നാണ് നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു തലമുറയെ നശിപ്പിക്കാൻ അതൊരു വഴിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ മേഖലയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ ഏറെ ബോധവാന്മാരും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോയവരുമാണ് മുസ്ലിം കേരളം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഇന്ത്യ അതിന്റേതായ പ്രയോജനമുണ്ട് ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉള്ളതോടൊപ്പം അതിപ്പോ വിഷയമല്ല അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഒരു സമൂഹത്തെ അവരുടെ സാംസ്കാരികമായ അടിത്തറകളിൽ നിന്ന് തകർത്തു കളയാനും നശിപ്പിക്കുവാനും അതിലൂടെ ആ അജണ്ടകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സാധ്യമാണ് എന്നതുപോലെ ഒരു സമൂഹത്തെ കാൽക്കാശിന് കൊള്ളാത്തവരാക്കി മാറ്റുക അവരുടെ ഇടയിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനലുകളെ സൃഷ്ടിക്കുക അവരിൽ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി മിടുക്ക് കാണിച്ച് പഠനത്തിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ വശീകരിച്ച് അവരെ ഇത്തരം വഴികേടുകളുടെ വാഹകരാക്കി മാറ്റുക ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിന്റെ പിന്നിലും നമ്മൾ ഗൂഢാലോചന കാണുന്നതിൽ ശരിയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകും പക്ഷേ ഗൂഢാലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ജാഗ്രത സമൂഹത്തിനുണ്ടാവേണ്ടതുമാണ് അപ്പൊ ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കുറച്ച് വിഷയങ്ങൾ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത്ര നിരുപദ്രവകരമല്ല മുസ്ലിംകൾ തിങ്ങിത്താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ബോധപൂർവം ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ധാരാളമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ആ വശം അവിടെ അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് ഈ മയക്കുമരുന്നുകൾ കടന്നു വരുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അതിന്റെ മതം അതിന്റെ സംസ്കാരം അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അതൊരു പക്ഷെ നേർക്ക് നേരെ അത്തരം ശക്തികളോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ നമ്മളുടെ നമ്മളേതുപോലെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സാധിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല വ്യക്തികൾക്ക് സാധിക്കുന്ന തലങ്ങളിൽ വ്യക്തികൾ ജാഗ്രത്തായാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു വശത്തിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ ചർച്ച നിങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊതുവായിട്ട് ഒരു പ്രദേശത്തെ സത്യവിശ്വാസികളും സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്തരം പൊതു തിന്മകൾക്കെതിരെ മനസ്സുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മൾ
അപ്പൊ തുമിനൂന ബിൽ മറൂന ബിൽ മറൂഫ് അനിൽ മുങ്കർ എന്ന് ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഒരു ഉമ്മത്ത് എന്ന നിലക്കുള്ള നമ്മുടെ ദൗത്യം പറയും നടത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്താല നിങ്ങൾ നന്മ കൽപ്പിക്കുന്നു നന്മ എന്ന് മലയാളത്തിലെ വാക്ക് കേട്ടാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആശയ പ്രപഞ്ചം ആ ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജനിക്കുകയില്ല നാളുകളേറെയായി നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിൽ വരും എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അറബി ഭാഷയിൽ മറൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെട്ടത് എന്നതാണ് മനുഷ്യപ്രകൃതത്തോട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്നത് എന്നതാണ് തലമുറകളായിട്ട് പണ്ടേക്കും പണ്ടേ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ലതാണ് എന്ന ആളുകൾ കരുതുന്നു അത് ഇന്ന മതക്കാർ കരുതുന്നു എന്നല്ല മതാതീതമായി തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെയാണ് മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുമുതലായ നന്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പൊതുനന്മകൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ ഇതിന്റെ നേരെ എതിർവശത്ത് മുൻകർ എന്ന് ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചതിന് അറബിയിൽ അറി അപരിചിതമായത് എന്നതാണ് മനുഷ്യപ്രകൃതത്തോട് ഇണങ്ങി ചേരാത്തത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യർ സമരസപ്പെട്ടതല്ല സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മുൻകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ മാറൂഫും മുൻകറും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഈ മാറൂഫിനെയും മുൻകരനെയും തടയുന്ന വിഷയത്തിൽ അതിന്റെ മറ്റു ചില തലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിലായി നന്മ കൽപ്പിക്കുക തിന്മ വിരോധിക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ വ്യക്തിതലത്തിൽ തിന്മകളോടൊരു വിരക്തി നമുക്കുണ്ടാവണം വ്യക്തിതലത്തിൽ നന്മകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരാളാണ് എന്നത് നമ്മുടെ നിലപാടായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പോരാ നമ്മളോട് ഇടപഴകുന്നവർക്കും ബോധ്യപ്പെടണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സമൂ സാമൂഹിക തലത്തിലും ചില ജാഗ്രതാ സമിതികൾ ചില കൂട്ടായ്മകൾ പ്രാദേശികമായി നമുക്കുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശക്തികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ഇന്ന കെട്ടിടം ഇന്ന വാടക കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു വ്യാജവാറ്റ് നടക്കുന്നു ഈ ഒറിജിനൽ വാറ്റും വ്യാജവാറ്റും തമ്മിൽ നമുക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല മനുഷ്യന് മൃഗമാക്കുന്ന ഈ ദ്രാവകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാനീയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ കമ്മീഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഖജനാവിൽ കൂടി എത്തിയാൽ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒഫീഷ്യലായി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മദ്യവും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിതലത്തിലും കുടുംബതലത്തിലും സമൂഹതലത്തിലുമുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് ഒറിജിനലാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുറവും വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്കതിലൊരു മൗലികമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്തോ ആളുകൾ അസമയത്ത് വന്നു പോകുന്നു സാധാരണ ആളുകൾ പെരുമാറുന്നതിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായ എന്തോ അടക്കവും മനക്കവും പോക്കും വരവും കാണപ്പെടുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് അവിടെ നടന്നോട്ടെ ഇത് ഇവിടെ നടന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു മനോ മനോഭാവമുള്ള ആളുകളുണ്ട് നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ ഒരു സംഘത്തിലെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരു തോളൊഴിഞ്ഞ നിലപാടിന്റെ ആളുകളാവാൻ പാടില്ല ഇവർ ചുറ്റുപാടുകളെ നിരീക്ഷിക്കണം അവിടെ കയറി ചെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കണം ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരെ കൂട്ടിയേ അവ അത്തരം ഇടങ്ങളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാവൂ എന്നത് വേറൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വശങ്ങളും അതിന്റെ മട്ടും മാതിരിയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹികമായ ഇത്തരം പ്രവണതകളെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ മാത്രം പണിയല്ല മുസ്ലിംകളിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും സംഘടനക്കാർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പണിയല്ല സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും മറൂഫിൽ താല്പര്യമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു തന്മന്മയിൽ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് നടത്തേണ്ട ഒരു പണിയാണ് അതൊരു വശമാണ് അതിന് കുറെ വിശദീകരണങ്ങൾ പ്രായോഗികമായി നമുക്ക് പറയാം ഞാനിപ്പോ അതിന്റെ മറ്റ് ചർച്ചകളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഈ സാമൂഹികമായ പ്രതിരോധം പോലെ തന്നെ പ്രസക്തമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജാഗ്രതാവുക എന്നുള്ളത് രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ ജാഗ്രതാവുക നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ കണ്ണ് കാണാത്ത നമുക്ക് കണ്ണെത്താത്ത കണ്ണെത്താത്ത ദൂരങ്ങളിൽ പറഞ്ഞയച്ചു പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെ ആൺകുട്ടികളെ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ദൂര ദിക്കുകളിലേക്ക് പെൺകുട്ടികളെയും പറഞ്ഞയക്കുന്നിടത്തേക്കുള്ള ഒരു ധൈര്യം മാർജിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ധൈര്യത്തിന് അതിന്റേതായ നല്ല ഫലങ്ങളുമുണ്ട് അതിന്റേതായ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കൊരിക്കലും 
സാമൂഹ്യ സേവന രംഗത്ത് ലെവലേഷം സാന്നിധ്യം കഴി കാണാതെ വെറും കുടുംബിനികളായി കഴിയുന്ന അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ഇത്തരം മേഖലകളിൽ പ്രൊഫഷണലുകളായ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ഒരുപാട് ദുർവ്യയം ആ സമീപനം കൊണ്ട് സമൂഹത്തിനും സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കട്ടെ ദൂര ദിക്കുകളിൽ പറഞ്ഞയച്ച് പഠിപ്പിക്കട്ടെ അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ പഠിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതോടൊപ്പം ദൂരെ പോയി പഠിക്കുന്നവരായാലും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് അന്നന്ന് പുറത്തു പോയി പഠനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളായാലും ഈ കുട്ടികളും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഈ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇവർക്ക് ഈ കുടുംബത്തിൽ എന്ത് സ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവർ വ്യക്തിപരമായി അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും സന്തോഷവും പങ്കുവെക്കാൻ ഈ ഉപ്പയും ഉമ്മയും കാതു കൊടുക്കാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ആശയവിനിമയം കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുമായി സാധ്യമാണോ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് മയക്കുമരുന്നിന്റെ വാഹകരായി തീരുകയും അതിന്റെ കെണിയിൽപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പുതിയ തലമുറയുടെ കുത്തറയും തലമുറയിലെ കൊരുന്ന മക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ മയക്കുമരുന്നിന്റെ വിവിധ ഇനങ്ങൾ എന്താണ് അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായി അതിന്റെ അപകടങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്തൊക്കെ മറ്റു മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് എന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ചർച്ച നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് വരും എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലത്തിൽ ലീഗലായിട്ട് നിയമപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ചെറു നീങ്ങേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാമൂഹികമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഉള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നത് കുടുംബ സംസ്കരണത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇത്തരം അപ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് വരും തലമുറയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന ചർച്ചയിലും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് ഒരു വശമാണ് എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ വെറും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്നെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ച ഒരു അനുഭവം വല്ലാതെ അതിന്റെ സ്ഥലവും പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്നത്തെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെയും ശ്രദ്ധയിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്തരം ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവുമെന്നാണ് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതവും ദീനി കുടുംബവും പിന്നെ ദീനീപരവുമായി വളരെ വളരെ അഭിമാനപൂർവം ദീനിയായി പ്രഖ്യാപിത നിലപാടോടെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ അവർ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചു എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ശേഷം പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം ഒരു സവിശേഷമായ ഒരു കോഴ്സിന് പറഞ്ഞയച്ചു കുട്ടി അവിടെ പോകുന്നു മാസങ്ങളോ മറ്റോ കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വരുന്നു ഇവർ യാത്രയാക്കുന്നു വളരെ വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ആ മകന്റെ പഠനത്തിന് അവർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് ആ കുട്ടിയെ ബസ് കയറ്റാൻ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഒന്നിച്ചു വന്ന് റോഡരികിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നതും ആ പറഞ്ഞേക്കുന്നതും ഒക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കുട്ടി അങ്ങാടിയിൽ വന്നിറങ്ങിയാൽ ഏതോ ടൗൺ ആകട്ടെ അവിടെ വന്നിറങ്ങിയാൽ ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഉപ്പയും ഉമ്മയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ വരേണ്ടതില്ല സാധാരണഗതിയിൽ പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വളരെ ഊഷ്മളമായി മകനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു കുട്ടി കുറെ ആ അപ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളാര് അവിടെ പോയ ശേഷം എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠനത്തിന്റെ കാര്യമല്ലാതെ ഇവർ വല്ലാതെ ഒന്നും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവ് എന്നെ വിളിച്ചു എന്റെ മോന് എന്തൊക്കെയോ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വല്ല കൗൺസിലർമാരെയും കിട്ടുമോ കൗൺസിലിംഗ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന വല്ല ആളുകളെയും കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവന്റെ വിഷയം എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം അതിനുശേഷമല്ലേ എവിടേക്ക് തീയത് വഴിയെ തിരിച്ചു വിടണം എന്നതും ആരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നതും തീരുമാനിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം ലേശം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവൻ കുറെ അധിക മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ആയി മയക്കുമരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മടങ്ങി വരാൻ പറ്റാത്ത വിധം അതിന്റെ ഒരു അഡിക്റ്റായി മാറുകയും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകാതെ വരുമ്പോഴുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങളാണ് അസ്വസ്ഥതകളാണ് മനോഭിഭ്രാന്തിയായി ഭയമായി ജിന്നു കൂടിയതായി പ്രേതബാധയായി മറ്റു പലതുമായിട്ട് പലരും ഉപദേശിച്ച് അവർ ചികിത്സ
പക്ഷേ അവസാനം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൗൺസിലിങ്ങും അതിന് ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകളും അതിന്റെ പിന്നാലെയുള്ള പോക്കും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു റമദാൻ മൊഴുക്കെ അവർ ആ കുട്ടിയെയും നോക്കി വീട്ടിലിരുന്നു വേറെ എവിടുക്കും വിടാതെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറെ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നീട് ഈ കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിച്ചു പോയി എന്തോ വിഷദ്രാവകം കുടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആരോ വിളിച്ചറിയിച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിതം അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു വളരെ മിടുക്കനായ ഒരു പയ്യന്റെ ഒരു ജീവിതം അങ്ങനെ പാതി വഴിയിൽ ഒന്നുമല്ലാതെ അവസാനിച്ചു ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി ഈ കേസിൽ ആരാണ് ഒന്നാം പ്രതി നമുക്ക് ആരെയും വിസ്തരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആകെ സങ്കീർണമാണ് അവസ്ഥകൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഈ കുട്ടി ആരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നു എവിടെ ജീവിക്കുന്നു കുട്ടികളെ നമ്മൾ സംശയത്തിന്റെ മുൾമനയിൽ നിർത്തരുത് അതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല കുട്ടി നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ദൂരത്ത് പഠിക്കുന്ന ആൺകുട്ടിയോ പെൺകുട്ടിയോ ആകട്ടെ അവർ തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം പിന്നെ അവർ ഉദാഹരണത്തിന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മോനോ മോളോ വീട്ടിൽ വന്നു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് ദിവസം സംശയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഉപ്പയും ഉമ്മയും വേറെ വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമല്ല അത് അതിലും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സംശയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മക്കളെ നിർത്താൻ കഴിയില്ല മക്കൾക്ക് തുറന്ന് നമ്മളോട് അഭിപ്രായം പറയാൻ പറ്റണം അവരുടെ അസ്വസ്ഥതകൾ അവർ നമ്മോട് പറയണം നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരു കാര്യം ഒരു പിന്നെ സ്കൂളിൽ ഒരു ഒരു പൊതുനിധി കാശ് പിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തു എന്ന് ഉദാ എന്ന് വിചാരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മോൻ പറയാണ് അന്ന് ഉമ്മ ഞാൻ പത്ത് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അഞ്ച് രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ അന്ന് എന്റെ അടുത്ത് കണ്ടില്ല ഒരു കളിക്കോപ്പ് അത് വാങ്ങിയതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ നിഷ്കളം കഥ കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ആറിലോ ഏഴിലോ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇതിന് സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും നമുക്കതൊരു സംഭവമാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ തന്നെ അവൾക്ക് കുറെ അധികം ഷൌട്ട് ചെയ്യാം കുറെ അധികം ഈ കുട്ടിയെ ചീത്ത വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കാം പിന്നെ ഭർത്ത ഉപ്പ അങ്ങട് വരട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഉപ്പ വന്ന വക ഉപ്പാൻ ഉപ്പ വന്ന ശേഷം ഉപ്പാന്റെ വക അങ്ങനെയാവാം നമ്മളെ ന്യായം എന്താണ് കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കും ശിക്ഷിക്കും ഉണ്ടോ സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ തിരുത്തവും വേണ്ടേ തിരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ലേ തിരുത്തൽ കുട്ടി കളവല്ലേ നടത്തിയത് കളവിന് ശിക്ഷ വേണ്ടേ അപ്പൊ ശിക്ഷാ നടപടിയെ കുറിച്ചാണ് ശിക്ഷണ നടപടിയെ കുറിച്ചല്ല നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വീട്ടുകാർ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അവർ ശിക്ഷാ നടപടിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടിക്ക് ശിക്ഷണ നടപടി എന്ത് എന്നതിലല്ല അവരുടെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അങ്ങനെ രക്ഷിതാവ് വന്നു വന്നിട്ട് ആ വന്ന ക്ഷീണവും ദേഷ്യവും നല്ല അതപും മര്യാദയും കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും ഉള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവർ സമാധാനാന്തരീക്ഷത്തിൽ പറയൂ അതൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ കയറി വരുന്ന ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ സമയത്തായിരിക്കും ഈ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ പൊതി അവിടെ കെട്ടഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് നടക്കും ആ വീട്ടിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ആ വ്യക്തികളുടെ നിലവാരം അനുസരിച്ച് ഈ കുട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഉമ്മയോട് പറയരുത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഉമ്മയോട് പറയാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന ഒരു പാഠം നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് പകർന്നു കൊടുത്താൽ വർത്തമാന കാലത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബം തകരാൻ അത് തന്നെ മതിയാകും എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കുട്ടികൾക്ക് നമ്മോട് പറയാൻ പറ്റണം അവർക്ക് ധാർമ്മികമായ ദുരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് സദാചാരപരമായ ദുരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കും അവര് മറ്റുള്ള മറ്റ് ഏത് ചെറുതും വലുതുമായ കെണികളിലും വലകളിലും ഒക്കെ കുടുങ്ങാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് അത്ര ലളിതമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി വല വിരിച്ച് വലിയ ഗവൺമെന്റിനെയും ഭരണകൂടത്തെയും പോലീസിനെയും തന്നെ വിലക്കെടുത്ത് ഒന്നിച്ച് വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഇത്തരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശക്തികൾ വലിയ വല വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് സംഘങ്ങളുടെ ചെറുത്ത് നിൽപ്പിന് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ആകെ ചെറുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ പിഞ്ചു പൈതങ്ങളെ
അപ്പോ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അവരുടെ പിന്നെ ബന്ധം തന്നെ പിന്നെ പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രശ്നം അതാണ് അതാണ് നമ്മൾ അനുസരണക്കേട് ധിക്കാരം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ഒരു കലിതം വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാം മോനെ നിനക്ക് അഞ്ചോ പത്തോ റുപ്യോ വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ തരൂലേ കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടമാനം കാശ് അങ്ങനെ കയ്യും കണക്കില്ലാതെ കൊടുക്കരുത് പക്ഷെ തരുമല്ലോ എന്നതാണ് കൊടുക്കുമല്ലോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് അതവനോട് പറയുകയും ഈ പ്രശ്നം ഉപ്പയോട് പോലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മോൻ എന്ന എന്തായാലും സത്യം പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല മോനാണ് എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അതിന് ആ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ് അതൊരു സംഭവമാക്കിയിട്ട് ആകെ കൂടി ആ വീട്ടിലെ ഒരു ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു 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 വിഷയം തന്നെ അതാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു സ്ഫോടനാത്മകമായ സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ അവിവേകങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നിരന്തരം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത് ഖേദകരമാണ് രക്ഷിതാക്കൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പണ്ട് നമ്മളുടേത് കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്നു കൂട്ടുകുടുംബാണോ അണുകുടുംബാണോ ഇസ്ലാമിക ദൃഷ്ടി നല്ലത് എന്നതൊക്കെ വേറെ ചർച്ചയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്റെ സുചിന്തിതമായ അഭിപ്രായം കുടുംബം ഇസ്ലാമികമാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകുടുംബമാണ് ഇസ്ലാമിക ചൈതന്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നതാണ് കുടുംബം ഇസ്ലാമികമല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ദീന് നമ്മുടെ മക്കൾക്കുണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ എവിടേക്ക് ഹിജറ പോയാലും ശരി അതായിരിക്കും നന്ന് നല്ലത് എന്ന് വരിക സ്വാഭാവികമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നടന്ന മറ്റേ ഹിജറയെ പറ്റിയല്ല ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിനുള്ളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി താമസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അല്ലാത്തൊരു ഹിജറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ല അപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ചൂടായാൽ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഉമ്മയുണ്ട് നമ്മൾ വല്യുമ്മയുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചാൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഉപ്പയും വല്യുപ്പയും വല്യുമ്മയും ഉണ്ട് മത്സരിച്ച് അപ്പോ മകന് എനിക്കിവിടെ ആളുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കാനും എന്നെ തലോടാനും എന്നെ നണച്ചു പിടിക്കാനും എനിക്കിവിടെ ആളുണ്ട് ഞാൻ അന്യനല്ല എന്ന ഒരു ബോധം ആ മകനുണ്ടാകും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഭാര്യ കെണിച്ച് തന്നെ നിങ്ങളെ പിന്നെ പിരികേറ്റുകയും നിങ്ങൾ മകനെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടേതെന്ന് തോന്നാൻ ആരുമില്ല അപ്പൊ കുട്ടികളുമായി ഒരു ഭരണം കുട്ടികളെ ഭരിക്കുക എന്നതാണോ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണോ സ്നേഹിച്ച് വടക്കാക്കുന്നവരുമുണ്ട് സ്നേഹത്തിന് അതിന്റെ കണ്ണും കാതും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം ഒരിക്കലും അപകടം ചെയ്യില്ല കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാൻ കഴിയണം ഉപ്പയോട് പറയാൻ കഴിയണം ഉമ്മയോട് പറയാൻ കഴിയണം കുട്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉമ്മ വഴിയെ ഉപ്പയോട് പറയൂ എന്ന പഴയ ഘടന കുടുംബത്തിന് ആരോഗ്യകരമായതല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും തമ്മിൽ ഒരു അകലമില്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കണം അവർക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ അവരുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധത്തിൽ വളർന്നാൽ അവരിലുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസ്യത നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ നിലനിർത്താനാവുകയും അവരുടെ മനസ്സ് അവർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ കുടുംബങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കെണികളിൽ ചെന്ന് പെട്ടുപോയ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്ക് അവരുടെ ഒക്കെ ഗാർഹിക അന്തരീക്ഷം അതിലൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും റസൂലുള്ളാന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിഷ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പാത്രം എന്തോ പലഹാര സാധനങ്ങളോടടക്കം പാത്രം വലിച്ചെറിഞ്ഞതും റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അത് പെറുക്കിയെടുത്തതും ഒക്കെ ഹദീസുകളിലുണ്ട് അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് രണ്ടാൾ കൂടി ഒരേ സമയം ചൂടാകരുതെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ ചൂടാവുമ്പോ മറ്റേ ആള് തണുക്കണം കാരണം എന്താണ് കുന്നൽ ലിബാസുല്ലും ലിബാസുല്ലും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം വസ്ത്രങ്ങളാണ് എന്തെങ്കിലും ഗൗരവപ്പെട്ട അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ദമ്പതികളോളം അടുത്തിടപഴകുന്ന വേറൊരു കക്ഷിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടാതെ ആരും വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പരിഹരിക്കണം പറഞ്ഞു പരിഹരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയാകണം അടിസ്ഥാന നിലപാട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധമാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കക്ഷിയുടെയും സാന്നിധ്യമില്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരിഹരിക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ മാതാപിതാക്കൾ
ഇപ്പൊ ടി വി വീട്ടില് ടി വി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിലക്കും ടി വി കാണാനേ സമ്മതിക്കില്ല വീട്ടിൽ ടി വി വേണോ കാശ് കൊടുത്ത് ടി വി വാങ്ങണോ അതൊക്കെ മറ്റൊരു ചർച്ചയാണ് ടി വി പൂർണമായും ഇസ്ലാമാണോ അല്ലേ അതൊക്കെ വേറെ ചർച്ചയാണ് പക്ഷെ വീടുകളിൽ ടി വി ഉള്ളവരായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധ്യത ഭൂരിപക്ഷവും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്ന എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനെ അതിന്റേതായ ഒരു ഒരു ത്യാജഗ്രാഹ്യ ബുദ്ധ്യ തള്ളേണ്ടത് തള്ളി കൊള്ളേണ്ടത് കൊള്ളാൻ ആ കുടുംബത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ അതിന്റേതായ പ്രയോജനം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിന്റെ ഷെറുകളെ ആവുന്നതും തടയുകയും ആവാം അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വപൂർവം വീട്ടിൽ ടി വി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിന് അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ എപ്പോ തുറന്നാലും ഹറാമ തന്നെ ആദ്യം കാണേണ്ടി വരുന്ന സൈസ് ചാനലുകൾ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ചാനലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക ഞാൻ എന്റെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടി വി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും ടി വി കാണാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വെക്കലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചില അനീവൻ അപകടകരമല്ലാത്തത് കാണാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകലാണോ ഈ കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദിശയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നല്ലത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും പല രക്ഷിതാക്കളും അവിടെയൊക്കെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കർഫ്യൂ കണ്ടാലുടൻ വെടി എന്ന മട്ടിൽ നീങ്ങുന്നവരായിട്ട് കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം വീടുകളിൽ ഇത്തരം മാർ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മൈക്രോചിപ്പിന്റെ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് മൈക്രോചിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ ഡി വി ഡിയും സി ഡി ഒന്നും അല്ല അത് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ കാസറ്റ് അതിന് മുമ്പത്തെ കാസറ്റ് ബുക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുനടക്കാൻ കഴിയില്ല വീഡിയോ കാസറ്റ് ഒക്കെ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വലുപ്പുണ്ട് പഴയത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അത് കുട്ടികൾക്ക് ഒളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുനടക്കാൻ കഴിയില്ല ബ്ലൂ ഫിലിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വളരെ വഷളായ സാധനങ്ങളാണെന്ന് കരുത് നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു ബുക്ക് പോലെ പഴയ ഡി വി ഡി സി ഡി വി ഡി കാസറ്റ് ഇരിക്കും സി ഡി വീഡിയോ സി ഡി കാസറ്റ് ഇരിക്കും ഇപ്പൊ അത് ഓഡിയോയും പണ്ടത്തേത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഡി ഡി വി ഡിയും സി ഡിയും ആയപ്പോ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേജ് സമാനം അത് ഒതുങ്ങിയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നിന്നും വിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ മൈക്രോചിപ്പ് നമ്മുടെ നഗത്തിന്റെയും താഴെ അതിലും ചെറുതായിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചു വെക്കാവുന്ന ഇത്രയും മൈക്രോചിപ്പിന്റെ ലോകത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അടച്ചു കളയാൻ കഴിയും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയും അപ്പോ അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഷെറില്ലാത്ത കുറച്ചത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കലായിരിക്കും പൂർണമായും നിരാകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവരെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ തന്നെ ഉപകരിക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏതെങ്കിലും വീട്ടുകാരൻ വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി ടി വി കാണുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവർ പിന്നെ അതിന് പറഞ്ഞയക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞയക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരോട് ഞാൻ പറയും നിങ്ങളൊരു ചെറിയ ടി വി വീട്ടിൽ വേറെ വാങ്ങണം അടുത്ത വീട്ടിൽ ടി വി കാണാൻ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇത്തരം അറ്റ്മെന്റ് വെച്ചാൽ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് വഴിതെറ്റിയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചില രസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതിലും വലിയ രസങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റിക്കറുകൾ മുതൽ മിഠായികൾ ഉൾപ്പെടെ പണ്ട് കഞ്ചാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ ഈ കാക്കാക്ക് ഒരു വിവരമില്ല എന്ന് പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ കരുതും കാരണം അവിടെ നിന്നൊക്കെ പോയി അതിനേക്കാൾ നൂതനമായ ശാസ്ത്രീയമായി കൈമാറാൻ പറ്റുന്നതും പിടിക്കപ്പെടാത്തതുമായ സംവിധാനങ്ങൾ വല വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് സ്വന്തം മകനെയും മകളെയും ഇതിൽ നിന്ന് ചെറുത്ത് രക്ഷിച്ചെടുക്കുക എന്ന സാഹസം അത്ര ലളിതമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം പക്ഷെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയത്തോടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു എന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കലല്ല ഗുണപരം അവരെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മൾ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചെറിയവർ അഴുതായ്മ കാണുമ്പോ നമ്മള് ഇമോഷണലായി പോകും പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ ഒടുക്കത്ത വർത്താനായിരിക്കും തല്ലുമ്പോഴും സ്വന്തം മക്കളെ തല്ലുന്നത് അങ്ങനത്തെ തല്ലുതല്ലും എന്തുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഊക്കാണത് അടിയുടെ ഊക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ അപ്പൊ സ്നേഹം നെഗറ്റീവായി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് വേറൊരാളുടെ മോനോടാണ് നമ്മൾ ഉപദേശിക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മോനെ വളരെ മനസ്സ് തട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഉപദേശിക്കാൻ നമുക്
പിതാവ് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് മകൻ പോയതാണ് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ഓന് വേറൊരു പോണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതും നടക്കണല്ലോ എന്നാണ് ആ മട്ടിന്റെ ഇരുപ്പിന്റെ മട്ട് കണ്ടാൽ അപ്പൊ ഒരു കുരുവി ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രാണിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മോനെ എന്താണത് ബാപ്പ ചോദിച്ചു അതൊരു കിളിയാണ് ഒരു പറവയാണ് മകൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കുരുവി ഇപ്പുറത്ത് പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പുറത്ത് ഇതിങ്ങനെ പാറി ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കാണ് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ ആ ശബ്ദം നിങ്ങളോടല്ലേ പറഞ്ഞത് അതൊരു കിളിയാണെന്ന് ഇയാളെ മട്ടും മാറി ഇവന്റെ മട്ടും മാറി അയാൾ പിന്നെ ചോദിച്ചില്ല കുറച്ചു നേരം അവിടെ തലതാഴ്ത്തിയിരുന്ന് ആ മകൻ ആ മനുഷ്യൻ ഈ മകന്റെ തോള് പിടിച്ച് അയാളുടെ റൂമിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് അയാളുടെ പഴയ തലയണയുടെ ഭാഗത്ത് അട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഡയറിയിൽ നിന്നൊരു പഴയ ഡയറി വലിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ടൊരു പേജ് തുറന്നിട്ട് മകന് കൊടുത്തു ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ മകനുമായി ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ പോയി അവിടെ ഒരു കുരുവി ഒരു പ്രാണിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നാലെ പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഉപ്പാ അത് എന്ന് അവൻ എന്നോട് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു അതൊരു കുരുവിയാണ് മോനെ എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹം അവനോട് അപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് നാല് വയസ്സോ മറ്റോ ഉള്ള സമയത്തെ സംഭവം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകണം അവർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണം അവരുടെ വിശ്വാസമാർജിക്കണം അവരെ കേൾക്കാൻ കഴിയണം അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വേറെ ഒരുപാട് വിശദാംശങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ഏരിയ മൊത്തത്തിൽ പല തലത്തിലും പലരും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോ അതിന്റെ എന്നാൽ ഇതൊന്നും വലിയ വൈജ്ഞാനിക വിഷയങ്ങളുമല്ല പക്ഷെ ഇത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് ബോധപൂർവം നിലപാടെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കാലിടറി പോകാവുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുള്ള ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കുടുംബനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നതും കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറയുന്നതും ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം വശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇഷാ മാരിബിന്റെ ഇടയിൽ മഹരിബ് വരെ എവിടേക്ക് കളിക്കാൻ പോയാലും മഹരിബോട് കൂടി കുട്ടികളോട് വീട്ടിൽ വരാൻ പറയണം നമ്മളുടെ അറിവോടുകൂടി ഒരാവശ്യത്തിന് ട്യൂഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ മഹരിബിന് ശേഷം മക്കൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ഒരിക്കലും ഗുണപരമാവുകയില്ല എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ഓർക്കണം ഇത് കുട്ടികളുടെ ഫ്രീഡത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കലൊന്നുമല്ല അവർക്ക് പറ്റുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മൾ തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം വിനോദം നമ്മളുടെ തന്നെ അറിവിലുണ്ടാവണം അങ്ങനെ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പിന്നെ ടി വിയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ പരാമർശിച്ചത് നമ്മളുടെ അറിവിൽ അവരെ എപ്പോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായപ്പെടുത്തി ഓദിക്കോ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നതിന് പകരം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും പ്രായത്തിന്റെയും അവത്ത പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അനുവദിക്കാവുന്നതൊക്കെ അനുവദിച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ശിക്ഷണങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ സ്ഥാനം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം വളരെ നാഥനില്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന രാത്രി ഒമ്പത് പത്ത് മണി അല്ല അങ്ങാടി കൂട്ടി ഇപ്പത്തെ ടൗണിലെ സാധാരണക്കാർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു തലമുറ വരുമല്ലോ ടൗണുകളിൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം വരുന്ന വേറൊരു തലമുറ അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരി നിങ്ങൾ അറിയണം നമ്മൾ വല്ലാതെ ഖേദിക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അതിന്റെ നിർവഹണത്തിൽ ഒരുപാട് ജാഗ്രത നമ്മളാണ് പാലിക്കേണ്ടത് ഇതിന് വേറെ ഒരു ഏജൻസിയും നമ്മെ കരുത്തരാക്കുകയില്ല അതിനു വേണ്ട വിവരം വിവേകം അറിവ് സന്നദ്ധത ക്ഷമ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ആർജിക്കണം ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ചുമതലയിൽ വന്നു പോയ ഈ വന്നു ചേർന്ന ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നല്ല രീതിയിൽ നിറവേറ്റാൻ നാഥൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ മയക്കുമരുന്ന് മാത്രമല്ല വിഷയം ഞാൻ ആ വിഷയത്തെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മുമ്പിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ സങ്കീർണമാക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുടുംബം പിന്നെ അനുസന്ധാന പരിപാലനം കുടുംബത്തിലെ ദാമ്പത്യ ബന്ധം സമാധാനപൂർണമായ ഗാർഹിക അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോന്നും വെവ്വേറെ വിഷയങ്ങളാണ് അതിനതിൻ്റെതായ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇപ്പോ ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ജാഗ്രത നമ്മളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മക്കളെ വിശ്വസിക്കണം പക്ഷേ നിരീക്ഷിക്കുകയും വേണം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അവരിൽ അവിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്ന മട്ടിലാവരുത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ നിരീക്ഷണ ഏജൻസികളെ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുമില്ല നമുക്ക് ഈ രണ്ട് തല എന്ന് പറഞ്ഞാ
ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുന്നവർ എന്ന നിലക്ക് ഈ നായകത്വം ഏറ്റെടുത്ത് നിറവേറ്റാൻ നാഥൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മോടും നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളോടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ആഴമേറിയ സ്നേഹം ഹുബ്ബ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുല നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ നിറച്ചു തരുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഇണകൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു സ്നേഹവും കാരുണ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ പലവിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരും സഹോദരികളുമുണ്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളിലുള്ള രോഗികളായ ആളുകൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അക്കൂല കോലിഹാദ്ലി വലക്കും